Hi all, welcome to the another video of electrical system design. By seven to please students in the subject. That is in the first module we will discuss today. That is the IS code we will Indian Electricity Act we will discuss NEC we will discuss last two videos we will discuss today. Now we will discuss about the safety aspects we will discuss today. Okay, we will continue with the next video. Now please subscribe to the channel. Please subscribe to the channel. Please subscribe. So mainly two type of electric system designs and aspects in which we mainly discuss the same one. First one is to provide proper functioning of the installation for the use. अरे करकटे एक वर्क चाहिए आनो लोगों के कारण इंजेंडर बाय द डिजाइनर अपन डिजाइनर इन दिनों ना डिजाइन चाहिए ना आओ एक पानी अरे करकटे चाहिए आनो लोगों ने लगाया ना फर्स्ट टाइम उन्होंने काम बोला था अरे नेशन टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन्स लाइफ स्टॉक्स एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट डैमेजेस and dangers and that may rise in the use of electrical installation. अब electrical installation chances वाला तो बिना safety of persons है ना अदर नमक मंचे मार के shock डिगांट ठीक है ना बिना live stocks में shock डिगांट ठीक है अदर अपने नम्बर लोग बेकना property अदर दाम mission आ डिच्चू वन ट्री के उनका कार्य इंगले अब अंगाते संबोंग लोग कार्य इंगले क्या नम्बर डे mainly explain चेत करने अब mainly रंडे दर्ते लाना इवडे safety न अरे बाद में दूसरा कहना है सेफ्टी टू द पर्सन्स लाइफस्टॉक एंड द प्रॉपर्टी अगेंस्ट डैमेजेस एंड डेंजर्स अब हम लोग बेगन इक्विपमेंट ना कंप्लेंट वगैरह एंट्री करने वाला सेफ्टी प्रोवाइड है चाहिए ना मैंने बोलने का नेक्स्ट टेंड दरे मेजर रिस्क का ना नमक एंड यूज़र्स ने डबा एंड यूज़र मींस एट आउट साइन ऑफ बेकिंग आर ना फॉर द एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस सो देर आर मेनली टू टाइप ऑफ मेजर रिस्क अब एंड यूज़र ना एट आउट साइन हम एंड द प्रोडक्ट यू बोलेगी अब फर्स्ट तम इन पॉइंट ना ना इलेक्ट्रिकल � अब आधे इंच जब बर्न्स हों, फायर्स हों, कार्यों में डाउन चांसेस हैं। Then when there is current flow through the body, electrical current itself is the source of danger and which has negative effect when it passes through the body. अतः इन अन्य कारण डे बॉडी कोडी फ्लॉच चाहिए उन डेंगे ले अतः बॉडी ने वाला एंड अफेक्ट चाहिए मसले पैरालिसिस और वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, क्लोटिंग, बर्न्स इधर का इन डाकम ऐना बार नेकन। सब मेनली कांटैक्ट अपन डायरेक्ट कांटैक्ट की नमकीन गैंडर शिप बना नलों का ऐना पस्त चमले डिफेंस जेना ऐने शब्द इनडायरेक्ट कांटैक्ट इनडायरेक्ट कांटैक्ट तो ना जेरी के मॉडल सिटी वाला साला नहीं ला पर शब्द एंगाने वाला फॉल्टो का एरिंग लोग के वरुगी आने के लावड़े एल सिटी वाला चांसेस इन्दर अ अब आवारा वाला इंसुलेशन ब्रेक डोना करना है इंडेंगल आवारा कारण दोबारा चांस ना हम उपयोग करने समय तो अब शरीर के आवारा कारण ना डाउन नहीं लगा उपयोग किया बाद आना इंडायरेक्ट कौन डायरेक्ट ना उद्देश्य के ना नेक्स्ट तारमेल इफेक्ट उन्डे वेरना प्रॉब्लम्स अदैदा अदैदे शॉर्ट सर्किट उन Vocês Correct itu, nama kita prevent dia. Anganaya inda bandiri kian. Ada itu, nama kita touch itu, ni alam, abadaya orang ini leh, nama kita dengan sambung kau cari kau. Alangkah responding ada protection kau nak kudu kanda orang. Or by limiting the magnitude of the current. Ada next point. Ini pada bawa anganaya arya anda touch itu boleh kau ini alat mana, nama kita magnitude limit itu anda ini nak current ini. Limiting the magnitude of the current passing through the body to a lower value than the predicted shock current. The predicted shock current in a cutting corrobo or varna reedhi to vena nammal adhi limit to the kudu kaan. Enga anam arayi anda by chance enga anam touching and then varu gyan anangil thane. Apa correct at insulation ka arayi anangil chayidhattu nda avana nammal live parts varna bhaagangil da. Direct contact varna bushin sil. Next one is indirect contact. That is directly out of current in the avana. Because due to some fault or some reasons, there may be a chance of getting live avana chances out in the avana. If we are going to get rid of it, we have problems in the avana. For example, we have to get rid of it in the avana. Then the protection against the dangers from the contact with exposed conductive parts of the electrical installation. अब ये कॉन्डक्टर्स अदर इधर इधर के कॉन्डक्टर बनाए जाएंगे यार चलो पोशेंस कंडक्टिव पार्ट्स इन उधर कनेक्टेड आए रहेंगे ऑफ़ द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस अब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के कंडक्टिव पार्ट 
parts in order connected at all portions on a problems and other or many electrical gadgets are manufactured with the external bodies that are conductive in nature for you that electronic equipment selling electrical equipment so can you outside body metal parts on the account of a motor could really example on an unit excellent part of the electrical motors have cast and stator body under which normal circumstances it is zero potential about the southern area the zero potential I think but she in the event of an insulation failure a cast iron body become partially conductive and it will be a threat to the users up of the threat down chances and the installation breakdown of the same iron box and a feature in another both in another so the protection against direct uh, protection against indirect conductors can be achieved by preventing fault current from passing through the body of a person or livestock next point uh, preventing the magnitude of the fault current which can pass through a body to a lower value appo ee rendu points amma nertha parnjana enna first kaari nammal prevent cheya chances valaradhum korakkiya pass edu povanad ini adava pass edu povanengile magnitude limit cheya next by automatic disconnection of the supply adhaidu ingane endengil insulation break o kaariyam endengil dictate cheyittunengil appo thanne main supply off aakanu appo kaari na next point നെക്സ്റ്റ് വേണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗേൻസ്റ്റ് തെർമൽ എഫക്ട്സ് അപ്പോൾ തെർമൽ എഫക്ട്സ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യുക ആ കാര്യം അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം സോ അപ്പോൾ നോ റിസ്ക് ഓഫ് ഇഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിമബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കണ്ടക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഓർ ഡ്യൂ ടു എനാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കേണ്ട നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻസിൽ ഫ്ലെയിമബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കത്ത് പിടിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും കണ്ടക്റ്റീവ് പാർട്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ചിലപ്പോൾ കൂടാം കാരണം വല്ല ഓവർ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കറണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലെയിമോ മെറ്റീരിയൽസ് അധികം കത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ആ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആർക്കുകളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് വല്ല സ്പാർക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലെയിമോൾ മെറ്റീരിയൽസ് കത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലെയിമ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾസോ ദ ഡിസൈനർ ഷാൾ ഗ്യാരണ്ടീഡ് as during normal operation there should be no risk appo normal operation le designers guarantee cheyidirikana adayathu risk adhigam undavilla adayathu burns o karyangalo thermal effect undu verilla annalladhu ippo ningalu ippo mobile phone upayogikkanda korche ram or 5 minute allengi or 2 or 3 minute vartanam parayum bayangara chooda kooda anengil aa mobile phone da complaint undu nadatha appo namukku complaint varan paadilla aa oru ganana odu parneykana appo nammal use cheyumbo angatha karyangalo vechittu vanam use cheyan vendiyitte അപ്പോൾ അത് ഡിസൈനേഴ്സ് ആണ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അതായത് ഡ്യൂറിങ് നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ മിക്സി ഇതൊക്കെ കുറേ നേരം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും ചൂട് കൂടിയിട്ട് അതുപോലെ വാക്യൂം ക്ലീനർ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതും അതുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതായത് മുപ്പത് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് വാക്യൂം ക്ലീനറാണ് അത് അപ്പോൾ അറ്റ് ദ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ദർ ഷാൽ ബി നോ റിസ്ക് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ സഫറിങ് ഫ്രം ബേൺസ് ഓർ ബേൺസ് ഡ്യൂ ടു ദ തെർമൽ എഫക്ട് അപ്പോൾ ഈ തെർമൽ എഫക്ട് കാരണം നോർമൽ വർക്കിംഗ് പീരീഡിൽ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വേണം നമ്മുടെ ഡിസൈനേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗേസ്റ്റ് ഓവർ കറണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഓവർ കറണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം മെയിൻലി മെയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓവർ ലോഡിങ് കൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ഓവർ കറണ്ട് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓവർ ലോഡിങ് ആൻഡ് ദർ ബൈ ആൻഡ് ഓവർ കറണ്ട് കൻ നോട്ട് ബി എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓവർ ലോഡിങ് വരികയാണെങ്കിൽ ഓവർ കറണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് വളരെയധികം ഉണ്ട് ഹൗ ഓവർ ദ പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ദ ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ് shall be protected against injuries and the property damages due to extensive temperature or the mechanical stresses caused by the overcurrent appo overcurrent konde temperature kooda temperature koodu kenjale insulation kaaryangal ka damage aava namukku shock adikkan chances und adhe pole nammal ubhayikana equipment um complaint varan chances und so appo enganeyana adhe namukku protect cheyan pattu appo rendu kaaranam mail parneykana adhe automatic disconnection of the supply in the event of an overcurrent before it reaches a dangerous value taking into account its duration സോ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസ്കണക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓരോ കറണ്ട് ഉള്ളിൽ പ്രത്യേക ലിമിറ്റിന് കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ നിന്ന് ഓഫ് ആയി പോകും ബൈ ലിമിറ്റിംഗ് മാക്സിമം വാല്യൂസ് ഓവർ കറണ്ട് ടു എസ് ഐ വാല്യൂ ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഓവർ കറണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടാകും വാല്യൂ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ എത്ര നേരത്തേക്കാണ
ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽസ് അപ്പോൾ എക്സസീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ എത്താത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഒരുവിധം എല്ലാ പോർഷൻസിലും ഫോൾട്ടി കറണ്ട്സ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതേപോലെ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം വിത്തൗട്ട് റീച്ചിങ് ദ എക്സസീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽസ് അപ്പോൾ എക്സസീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ എത്താത്ത രീതിയിൽ വേണം അത് ചെയ്യാം സൊ അപ്പോൾ ഓൾ പാർട്സ് ഇൻഡിനെ ടു ക്യാരി ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഷാൽ ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ക്യാരിയിങ് ദ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് വിത്തൗട്ട് റീച്ചിങ് എക്സസീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ അപ്പോൾ എക്സസീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ എത്താത്ത രീതിയിൽ വേണം എല്ലാതും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ അതായത് എല്ലാ പാർട്സിലും ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഒഴുകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കാരണം ഫോൾട്ടി കറണ്ട് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാത്ത ലെവലിൽ വേണം നമ്മളിത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അപ്പോൾ ക്യാരിയിങ് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് വിത്തൗട്ട് റീച്ചിങ് എക്സസീവ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസിപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് അത് ഡിക്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അഗെയിൻസ് ഓവർ ലോഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കോസസ് ഓഫ് ഓവർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മെയിൻ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ്നിങ് ആണ് ഒരു മെയിൻ റീസൺ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റിംഗ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പെട്ടെന്ന് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻസ് നമുക്ക് അടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസസ് വളരെ അധികം ദെൻ സ്വിച്ചിങ് ആർ ഫോൾട്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈഫ് പാർട്സ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ വല്ല പാർട്സ് കൊണ്ടോ വേറെ വല്ല ഫോൾട്ട് കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓവർ വോൾട്ടേജ് വരാണ്ട് ചില ചിലപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരാം ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒരു ലൈൻ വേറെ ഒരു ലൈൻ പൊട്ടി വീഴുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓവർ വോൾട്ടേജൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ദീസ് മേ ഡാമേജ് ദ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ദ വേരിയസ് എക്യുപ്മെൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ദ പവർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓവർ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്തായാലും കത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡാമേജസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള കണ്ടക്ടറായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി കത്ത് പിടിക്കാൻ വരെ ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് റോഡ് ഗ്യാപ്പ് സർജ് ഡൈവേർട്ടർ ഓവർ ഹെഡ് എർത്ത് വയസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ റോഡ് ഗ്യാപ്പ് അതേപോലെ സർജ് ഡൈവേർട്ടർ അതായത് സർജ് കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരണമെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സെറ്റപ്പ് അതേപോലെ ഓവർ ഹെഡ് എർത്ത് വയസ് നമ്മൾ ടവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ലൈൻ പോയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഓവർ ഹെഡ് എർത്ത് എർത്ത് വയസ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോസ് ഓഫ് അണ്ടർ വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് കുറവ് വരുന്ന അവസ്ഥകളാണ് അത് മെയിൻലി ഉണ്ടാവാൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ലോഡിങ് ഓഫ് മോട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ സഡൻ ട്രിപ്പിംഗ് ഓഫ് മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു റീസൺ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഹെവിലി ലോഡർ ആണ് അതേപോലെ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വയറിങ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ലോ ലോ വോൾട്ടേജ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ഡിവൈസസിൽ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവാറില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കോയിലുള്ള ഐറ്റംസിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കംപ്ലയിൻസ് കാണുകയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം ദ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻസ് ആർ നവ് ഡേസ് ഓവർ ലോഡർ ആൻഡ് പ്യുവർലി ഡിസൈൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ എക്സ്പീരിയൻസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഓവർ ലോഡർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അത്രയും ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല പവർ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് അകലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പവർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ 
ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഈച്ച് അതർ വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കുക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും സെപ്പറേറ്റാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാകുക എല്ലാവരും സെപ്പറേറ്റാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അതൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഫാമിലി ഡുല്ലിങ്ങും ഒന്ന് ലീവിങ് കോട്ടേസ് ടൈപ്പ് രണ്ടാം സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് ഓർ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് ബാങ്ക് റെക്കോർഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓഫീസ് അതുപോലെ ഓഫീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സിനാണ് ഓഫീസ് ഓർ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വേണം ഷോപ്പിംഗ് ഓർ കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് അതായത് ഷോപ്പ്സും മാർക്കറ്റും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സിനാണ് ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ആ ടൈപ്പ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വേണം ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് സ്കൂൾ കോളേജ് ഡേ കെയർ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്സ് ഓർ റിക്രിയേഷൻ ബിൽഡിംഗ് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ലിഷർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒത്തുചേരുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റോറിയംസ് അതേപോലെ ചില അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക്സ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ അതായത് ഇപ്പോൾ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് റിക്രിയേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പാട്രോട്ടിക് ഓർ സിവിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ പർപ്പസുകളൊക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റോറിയംസ് അസംബ്ലി ഹോൾസ് ഡാൻസ് ഹോൾസ് റെസ്റ്റോറൻസ് അതേപോലെ പിന്നെ എക്സിബിഷൻ ഹോൾ മ്യൂസിയംസ് അപ്പോൾ എക്സിബിഷൻ ഹാള് മ്യൂസിയംസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പലതരം ആൾക്കാർ വന്ന് തോടുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത് അതർ ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനാണ് അതർ ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോട്ടൽ സ്പോർട്സ് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിങ്സ് ഇതാണ് അതർ ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് വി നീ ടു ടേക്ക് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോൾട്ട് അതായത് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് ലോവർ വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ ഓവർ കറണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്നതിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അപ്പോൾ സി യു ഓൾ ഇൻ മൈ നെക്സ